சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோரில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூட சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் யூஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் ஏ கிவன் டாட்ஸ் டு மேக் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே கொடுத்துருக்குற இந்த டாட்டில் எத்தனை டாட்டை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் இந்த ஆங்கிளை ட்ரா பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலு ஆங்கிள்ஸோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குற இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் இந்த பிக்சருக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா ப்ரொடெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் காம்பாக்ஸ் பாக்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த இது கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இதை நம்ம பார்த்தா போதும் இதில் என்னென்ன அப்படிங்கிற நம்ம கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் லைன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே இது வந்து சென்டர் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது மேலே ஒரு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு பேர் அவுட்டர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டென் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வந்து நம்ம இன்னர் ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்க்கணும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இதில் நம்ம இந்த நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்களே நைன்ட்டி டீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் ரைட் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி நம்ம இன்னர் ஆங்கிள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னர் வேல்யூவை தான் நீ பார்க்க போகிற ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்லாம் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எயிட்டி வரைக்கும் உள்ள ஆங்கிள் எல்லாமே அக்யூட் ஆங்கிள் ஓகேவா நைன்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் எல்லாமே அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ கரெக்டாக நைன்ட்டி இருந்ததுன்னா ரைட் ஆங்கிள் நைன்ட்டியை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ரைட் ஓகே இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனாகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிளை எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஒரு ரே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்தது கரெக்டாக இன்னர் ஆங்கிளில் தான் பார்க்கணும் இன்னர் ஸ்கேலை பார்த்து கரெக்டாக நைன்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ அக்யூட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் நைன்ட்டி விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே தான் உங்களுக்கு நைன்ட்டி இருக்குது நைன்ட்டியை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அது இந்த சைடு இருந்தாலும் சரி தான் இந்த பக்கமாக இருந்தாலும் சரி தான் ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே நைன்ட்டியை விட இன்னர் ஸ்கேல் பார்க்கும் போதுனாலும் ஓகே அவுட்டர் ஸ்கேல் பார்க்கும் போதுனாலும் ஓகே தான் சரியா ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்ன பேர் அக்யூட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் மீன்ஸ் நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னர் ஸ்கேல் பார்க்குறீங்க நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இரு இருந்தாலும் சரி அவுட்டர் ஸ்கேல் பார்க்கும் போது நைன்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் அதில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஜீரோ ஆங்கிள் இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஜீரோ ஆங்கிள் மீன்ஸ் ஆங்கிளோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் ஆங்கிளோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரேயை நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிற ஏசி அப்படின்ற ஒரு ரே ஏபி அப்படிங்கிற ரே இந்த ரெண்டு ரேயும் சேம் டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா ஆங்கிள் இஸ் ஜீரோ அதே ரெண்டு ரே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ அந்த இருக்கில் ஏசி அப்படிங்கிற ஆங்கிள் இந்த டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகுது ஏபி அப்படின்ற ல ரே வந்து இந்த டைரக்ஷனில் உங்கள
ஒன்று வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இன்னொன்று வந்து என்னது சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஆங்கிளை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது வர்ற வேல்யூ நைன்டி டிகிரியாக இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஆங்கிள் இது ஒரு ஆங்கிள் அப்போது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆங்கிளில் செவன்ட்டி ஸோ ரெண்டே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வர்ற ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் நைன்ட்டி ஓகேவா ஸோ டூ ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணும் போது நைன்ட்டி டிகிரி உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம என்னது சப்ளிமெண்ட்ரி சாரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சப்போஸ் ரெண்டு ஆங்கிளை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்தது அப்படின்னா அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் சப்ளிமெண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ எக்ஸசைஸ்குள்ளே போகலாமா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்மில் நான் ஆல்ரெடி கொஷின் ரீட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ சம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அண்ட் அக்யூட் ஆங்கிள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அக்யூட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் நைன்டி டிகிரியை விட ஆங்கிளோட வேல்யூ ஸ்மாலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ இதில் எந்த டாட்டை வேணாலும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு டாட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ரே போட்டுக்கோங்க நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸாக இருக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மாலராக இருக்கணும் ஸோ அப்போது இப்படி போட்டுக்கலாமா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டீட்டாவோட வேல்யூ நைன்ட்டியை விட கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஆங்கிள் தான் அக்யூட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் மீன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரியை விட பிக்கராக இருக்கணும் சரியா ஸோ அதே ரெண்டு டாட்டாக நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி போட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ரே இது ஒரு ரே ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில நம்ம போடக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்குது நைன்ட்டியை விட பிக்கராக இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து என்னது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இதே டூ டாட்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட் லைனாக போடுங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் ரைட் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் மீன்ஸ் டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ ஒரு ரே இந்த டைரக்ஷனில் போனோம் அனதர் ரே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸோ அதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிகிரி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்கள் நேம் த வெர்டெக்ஸ் அண்டு சைட்ஸ் தட் ஃபார்ம் ஈச் ஆங்கிள் ஸோ ரெண்டு டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்னது அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் செகண்ட் வேல்யூ சைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ரெண்டு ரே ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் ஸோ இதில் ரெண்டு ரே இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் ரே என்னது டிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு ரே இன்னொன்று வந்து டிஇ அப்படிங்கிற ரே ரெண்டு ரே இருக்குது இந்த ரெண்டு ரே எந்த இடத்துல மீட் பண்ணுது அப்படின்னா டி அப்படின்ற பாயிண்டில் தான் உனக்கு மீட் பண்ணுது ஸோ அந்த டி பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதிலே எழுதிடலாம் நம்மளுக்கு வெர்டெக்ஸ் வந்து என்னது உங்களுக்கு டி சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவீங்க அந்த ரேயை தான் நம்ம சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன எழுதுவீங்க டிஇ அப்படிங்கிறது ஒரு சைடு அடுத்து டிஎஃப்ங்கிறது அனதர் சைடு புரிஞ்சிருச்சா இப்போ இந்த சம்க்கு நீங்களாம் சொல்லுங்கள் வெரட்டக்ஸ் என்னது கரெக்ட் டி ஏன்னா இந்த ரே ஃபஸ்ட் ரேயும் இந்த ரேயும் மீட் பண்ணுற இடம் என்னது அப்படின்னா டி ஸோ அதனால் வெரட்டக்ஸை நம்ம என்னென்னு போட போகிறோம் டி சைட் சொல்லுங்கள் ரே மட்டும் தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறீங்க அப்போ என்ன எழுதணும் டி சி அப்படிங்கிறது ஒரு சைடு டிஇங்கிறது அனதர் சைடு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கல கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டா போதும் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த சம்மெல்லாம் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் பிக் அவுட் த ரைட் ஆங்கிள் ஃப்ரம் த கிவன் பிக்சர் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்குற இந்த ஃபிகரில் எந்தெந்த ஃபிகர்லாம் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல தெரியணும் ஆங்கிளோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும
எக்ஸாக்ட்லி வேர்டிக்கலாக இருக்கணும் சரியா ஸோ நம்மளுக்கு நான் மற்ற ஆங்கிளுக்கெலாம் இந்த மாதிரி போடுவாங்க வெர்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கொயர் மாதிரி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஈஸியாகவே இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாடுங்க அதிலே உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சிம்பிள் நம்ம பார்க்கணுன்னே அவசியம் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஒன் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டியை விட கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஆங்கிள் கொடுக்கல ஆனால் பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டிருக்காங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆங்கிளும் உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி தான் ஸோ அப்போ தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க நைன்டியை விட பிக்கராக இருக்குது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் ஓகே ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதையும் உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள் தான் ஸோ டீட்டாவோட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு நைன்டி டிகிரி ஓகேவா நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா டீட்டாவோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ரேயும் உங்களுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த நடுவில் இருக்க நம்ம ஆங்கிள் போடுவோம்ல அந்த இடத்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற ஆங்கிளுக்கெலாம் ஒரு மாதிரி கர்வ்டு லைனாக போட்டிருப்பாங்க இதில் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக நம்ம சம் போட்டுடலாம் ஓகேவா ஃபோர்த் சம் பாருங்கள் பிக் அவுட் த அக்யூட் ஆங்கிள் ஃப்ரம் த கிவன் ஃபிகர் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளில் எது அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அக்யூட் ஆங்கிள்னா என்னது டீட்டாவோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரியை விட ஸ்மாலராக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியை விட ஸ்மாலராக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் சரியா பார்த்துடலாமா இதில் கீழே ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள் என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது கண்டிப்பாக நைன்டியை விட கம்மியானது தான் ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணுவீங்க இது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் பிக் பண்ணியாச்சு அடுத்த செகண்ட் டயக்ராம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் நைன்டியை விட கண்டிப்பாக சின்ன நம்பர் தான் ஸோ அதனால் செகண்ட் ஒன்னையும் நம்ம போட்டாச்சு தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் தேர்ட் ஒன்றும் நைன்டியை விட ஸ்மாலர் தான் எயிட்டி நைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அதுவும் என்ன தான் உங்களுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து என்னது ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இதை பிக் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இதுவும் நைன்டியை விட உங்களுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் தான் அக்யூட் ஆங்கிள் ஓகேவா அடுத்த பிக் அவுட் த அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஃப்ரம் த கிவன் பிக்சர் ஃபிகர் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்குற அஞ்சு ஃபிகரில் எது வந்து உங்களுக்கு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்டியூஸ் ஆங்கிள் மீன்ஸ் நைன்டி டிகிரியை விட ஆங்கிளோட வேல்யூ பெருசாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டீட்டா கிரேட்டர் தேன் நைன்டி டிகிரி சரியா நைன்டியை விட அதிகமாக இருக்கிறது எதெல்லாம்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கண்டிப்பாக நைன்டியை விட பிக்கர் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது உங்களுக்கு அப்டியூஸ் ஆங்கிள் செகண்ட் ஒன் நைன்டி இந்த ஸ்கொயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைன்டி இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் இது கிடையாது அடுத்து இது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ கண்டிப்பாக இதுவே நைன்டியை விட பிக்கர் ஸோ இது வந்து எனது அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் நைன்டியை விட ஸ்மாலர் அப்போ இது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டி நைனும் நைன்டியை விட ஸ்மாலர் ஸோ அப்போ இது கிடையாது ஸோ அப்போ ரெண்டு மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஓகேவா ஒன்றும் தேர்டு மட்டும் ஸோ இந்த சம்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு சம்மோட சொல்யூஷனை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ